హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు కేంద్రిక అకాడమీ మైసల్ శాశ్వత్ ఈరోజు ఎడ్యుకేటర్ సో ఈ వీడియో మే మే ఆ జెనెటిక్ మెపింగ్ కా రికమ్యూషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యా హై ఠీక్ హే రికమ్యూషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ హమ్ కేసే ఎవాలిడ్ కరంగే కాల్కులేట్ కేసే కరంగే వాట్సప్ మే ఆ వీడియో మే ఆ దే వాళ్ళ హూ ఈ వీడియో ఆ జెనెటిక్ మెపింగ్ కరనే పెహలే ఇసో జన్న బహుత జరూరీ హై క్యూకి హమ్ రికమ్యూషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ కరంగే ఎవరీ టైమ్ ఇన్ జెనెటిక్ మెపింగ్ సో జెనెటిక్ మెపింగ్ జితనా జెనెటిక్ మెపింగ్ హై ఆ లింకేజ్ మెపింగ్ వాళ్ళ ఆ రికమ్యూషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆగా సో బేసిక్ ఆ పెహలే రికమ్యూషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యా హై ఇసో కేసే కాల్కులేట్ కరత హై వో జన్నా పడేగా ఠీక హై సో హమ్ స్టార్ట్ కరత హై సో జెనెటిక్ మెపింగ్ క్యా హై ఠీక హై సో జెనెటిక్ మెపింగ్ జో హై జో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రికమెండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఓకే ఇస్ కోలిట్ విత్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ జీన్ మతలబ్ ఆ రికమెండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హై వో హై ఆ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది కంబినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రికమెండ్ ప్రొడ్యూస్ సపోజ్ టు ఓకే టు ఇండివిజువల్ క్రాస్ 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 అకర్ ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ హౌ ది నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ హౌ మెనీ ఇండివిజువల్స్ హావ్ యో రికమెండ్ జీన్ మీన్స్ యా పే క్యా కరే దో జిన్ అందర్ ఆ డిస్టెన్స్ నికల్ హై లింకేజ్ మెపింగ్ నికల్ హై దో జిన్ అందర్ హీ ఆ రికమెండ్ దేఖనా పడే కితనా ఉస్ దో జిన్ మే కితనా క్రాసింగ్ ఓవర్ హువా హై క్యూకి అగర్ పాస్ మే దో జిన్ హై తో క్రాసింగ్ ఓవర్ కా చాన్స్ కమ్ హై ఆ దూర్ మే తో క్రాసింగ్ బట్ జ్యాదా హోగా తో జో నంబర్ ఆఫ్ రికమెండ్స్ బో ఫర్డిస్ కమ్ హై జ్యాదా హో జా పే ఫ్రోల్ దో డిస్టెన్స్ మే రహేంగే దో జిన్ సో క్యా హువా అగర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రికమెండ్ వడేంగే అగర్ దో జిన్ థర దూర్ మే హై ఓర్ థర పాస్ మే హై తో అగర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రికమెండ్ ఆ పే రిడ్యూస్ హోగా సో ఇస్ హిసాబ్ సే హమ్ రికమెండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కో జెనెటిక్ మెపింగ్ మే యూజ్ కర సకతే హై సో రికమెండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యా హై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రికమెండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ప్రొడ్యూస్ ఠీక హై సో 1 minute of 1 unit of map distance is equivalent to 1% recombination frequency yahan pe ki jo frequency hum nikalenge usko genetic mapping mein aapko linkage mapping mein usko hum ek unit in india jata hai wo hai 1 unit uska unit ka is unit hai centi morgan theek hai so 1 centi agar do din 1 centi morgan apart hai then the recombinant produce will be 1% means 1 out of 100 so is map distance or recombinant frequency hum kaise nikalenge number of recombinants divided by total number of offspring into 100 this is just a percentage calculation okay so kitna number kitna percentage of recombinants produce hua hai out of itna individual okay so if two locai are 1 centi morgan apart then the cross over occur between them at an average of 100 in every 100 meiosis agar do gene 1 centi morgan apart mein hai to chances of occurring crossing over okay crossing over kab hua in meiosis all of you know okay so meiosis mein hi crossing over hota hai then crossing over to recombinants produce produce honge so agar 1 cm organ apart mein hai to the chances of crossing over will be 1 in every 100 meiosis means 1% so in human is this 1 cm organ is equivalent to 10 1 into 10 to 6 best apart theek hai so yahan pe abhi baat karenge hum hum jo recombinants recombination frequency hai isko hum kaise calculate karte hain theek hai तो पहले यहां पर वो क्या करना पड़ेगा दो होमोजेगस कैरेक्टर को हमको क्रॉस करना पड़ेगा दो होमोजेगस होमोजेगस होंगे वहां पे एक होना चाहिए आपका होमोजेगस डोमिनेंट फॉर द बोथ द कैरेक्टर और एक होगा होमोजेगस रिसेसिव फॉर द बोथ द कैरेक्टर ठीक है तो इस एग्जांपल में हम बात करेंगे आई कलर एंड विंग टाइप इन ड्रोसोफिला ओके सो यहां पे देख सकते हैं जो पीआर है ये आई कलर के लिए है एंड वीजी जो है ये विंग टाइप के लिए है वीजी वेस्टिजियल विंग ओके वो विंग टाइप पे लगा प्लस प्लस से कहे मतलब वो डोमिनेंट है तो दो डोमिनेंट जीन दो रिसेसिव क्योंकि अगर यहां पे अगर आपका क्या हेटरोजेगस होंगे तो कौन सा जीन आ रहा है कौन सा जीन जा रहा है हमको पता नहीं चलेगा तो होमोजेगस डोमिनेंट लेंगे तो बाय लुकिंग है मतलब आपको सब फिनोटिपिकल एफेरेंस हम जीनोटाइप का बोल सकते हैं इसका ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है रिसेसिव पता जोना नहीं पता चल गया है मींस हमको दो होमोजेगस डोमिनेंट और होमोजेगस रिसेसिव भी इससे सही क्रॉस करवाना है तो जो F1 प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे यहां पे का होमोजेगस डोमिनेंट है और यहां पे होमोजेगस रिसेसिव है तो होमोजेगस डोमिनेंट का एक कैरेक्टर होमोजेगस रिसेसिव का एक कैरेक्टर दोनों दो जीन क्रॉस आएंगे सो यहां से जीन 1 ये आपका आएगा एक्सटेंड यहां से एक्सटेंड आएगा ठीक है दो शन आएंगे तो वो हेटेरोजेगस प्रोड्यूसर मीन डबल हेटेरोजेगस क्योंकि दो जीन के लिए है इसलिए एक डबल हेटेरोजेगस प्रोड्यूस होगा ठीक है ये आपका F1 अभी हमारा F1 हमको हेल्प करेगा कि 
आपका डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग निकालने में आपका फ्रीक्वेंसी निकालने में सो नेक्स्ट क्या करना है कि आपको एफ को एक टेस्टर के साथ क्रॉस करना है ठीक है ये आपका F1 हम मिल गया हमको पेरेंट बाय पेरेंट टू को हम क्रॉस किए तो ये आपका टेस्टर है टेस्टर ऑलवेज शुड शुड बी योर होमोजेगस रिसेसिव क्योंकि क्यों व्हाई वी आर टेकिंग ए टेस्टर होमोजेगस रिसेसिव क्योंकि देखो यहां पे आपका डबल लेटर जगह से मींस इसके पास आपका रिसेसिव कैरेक्टर भी है एंड डोमिनेंट जीन भी है तो जो फिनोटिप कैरेक्टर को कैसे करेगा डोमिनेंट के लिए शो करेगा ठीक है क्योंकि हम ऑलरेडी क्रॉस कर दिए हैं हमारे जगह डोमिनेंट हमारे जगह सिर्फ तो हमको पता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं एफ वन है ये सब हेड्रोजेगस हैं लेकिन वो लोग डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं ठीक है तो डोमिनेंट जिन शो कर रहा है तो हम क्या डोमिनेंट जिन अगर डोमिनेंट जिन शो नहीं करेगा दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ है आपका जिससे करेक्टर है सो so, अगर यहाँ पे हम और एक ले लेंगे टेस्टर में एक डोमिनेंट करेक्टर वाला तो जो क्रॉस हुआ हमको पता नहीं चला है कि ये जो डोमिनेंट जिन है ये कहाँ से आया है ठीक है यहाँ डोमिनेंट जीन से इसमें भी डोमिनेंट जीन हुआ तो कहां से आएगा पता नहीं चला हम हम फिनोटिपिकली जीनोटिप हम प्रेडिट करेंगे सो so, अगर होमोजेगस रिसेसिव लेंगे तो जो कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है जो कैरेक्टर फिनोटिप कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ योर डबल हेटर जगस ओके दिस एफ वन सो जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है अगर फिनोटिप फिनोटिप हम देख पा रहे हैं तो वो एफ से आया है तो हम इजिली फिजिकल हम इसका जीनोटिव अपेरेंस बोल सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ है कौन सा आपका रिकमेंड है कौन सा रिकमेंड नहीं है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इससे पी आर आया ओके यहाँ से स्मॉल वीजी आया ठीक है तो क्या होगा पी आर जिन ओनली एक्सप्रेस होगा वीजी जिन ओनली एक्सप्रेस नहीं होगा तो कौन सा पार्ट क्रॉसिंग ओवर हुआ है F1 का पी आर जो है पी आर जो डोमिनेट करेक्टर वो ही क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो हम ऐसे करके हम इजिली अब हम देख सकते हैं कि जो फिनोटिक अपेरेंस है जीनोटिक अपेरेंस क्या है और इजिली हम आउट ऑफ दिस मच इंडिविजुअल कौन सा रिकमेंड है कौन सा रिकमेंड नहीं है हम उसको निकाल सकते हैं सो क्रॉस कर दिया हम डबल हेटर जगह से टेस्टर को तो ऑलरेडी ऑफर हमारा बहुत सारा ऑफ्सिंग मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑफ्सिंग है ये सब ठीक है तो आउट ऑफ द ऑफरिंग ओके हमको वहां पर डिवाइड करना है पेरेंटल टाइप एग्जैक्टली जो पेरेंट कौन सा है और रिकमेंड टाइप देखना जहां पे आपका दोनों जीन हेट्रोजागस ही रहेंगे सॉरी दो, दोनों जीन आपका डोमिनेंट होगा तो मतलब वो दोनों जीन के दो जो सब इंडिविजुअल दोनों ही जीन के लिए वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं मींस दे आर डबल हेट्रोजागस दे आर फ्रॉम पेरेंट 1 ओके दिस वन दिस पेरेंट 1 दिस पेरेंट 2 ओके सो पेरेंट 1 सा है मींस एग्जैक्टली एज योर पेरेंट इसको इस तो इसको बोला जाता है कि पेरेंटल टाइप ओके सो और एक जहां पे कुछ मतलब दोनों जीन रिसेसिव हैं तो वो पेरेंट टू का तरह है पेरेंट इसको भी पेरेंटल टाइप बोलते हैं यह ऐसा नहीं कि ये पूरा एग्जैक्टली यहाँ का यहाँ का ही आ गया मतलब आपका जो एफ वन है ये डायरेक्टली उसका दो दोनों नहीं आ सकता यहाँ से भी ये आएगा एक और यहाँ से ये आया एक ठीक है तो क्या हुआ आपका एक ये जो करेक्टर है ये इंडिविजुअल फॉर्मेशन होंगे तो क्या वो दोनों दोनों ही पेरेंट्स से आया है लेकिन वो लोग जो करेक्टर एग्जैक्टली है जो पेरेंट का करेक्टर शो कर रहे हैं यहाँ पे जो दो है ये पेरेंट वन का इस डीएनए जा सकता है जा सकता है इसका मौजूद और पेरेंट टू का इसका मौजूद जा सकता है लेकिन वो लोग एक्जैक्टली वो क्यों किसका जिनसो कर रहा है आपका पेरेंट टू का जिनसो कर रहा है तो दोनों ही पेरेंट वन पेरेंट टू का जिनसो कर रहे हैं क्या क्यों इसलिए इसको पेरेंटल टाइप बोला जाता है पेरेंटल क्रोमोजोम ही आएगा दोनों इस यहाँ से क्रोमोजोम यहाँ से क्रोमोजोम आया ठीक है एक एक इंडिविजुअल फिर और एक क्रोमोजोम और एक क्रोमोजोम एक इंडिविजुअल वे तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है ठीक है डायरेक्टली क्रोमोजोम क्रोमोजोम आ गया वहां पे प्रोड्यूस हो गए हैं तो बोल कैसे बोल एक्जैक्टली एज दे आर पेरेंट की तरह रहेंगे तो इसलिए इसको पेरेंटल टाइप बोला जाता है और जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो वहां पे देखना यहाँ पे एक जीन डोमिनेंट है लेकिन और एक जीन रिसेसिव है यहाँ पे भी एक जीन रिसेसिव है और एक जीन डोमिनेंट है मीन जो करेक्टर है एक ही जीन का करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है इधर एक ही जीन का करेक्टर रिसेसिव शो कर रहा है सो ये कहा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है ठीक है सो उस उस वो सब इंडिविजुअल को हम रिकॉम्बिनेंट टाइप में डिवाइड करेंगे जो एग्जैक्टली जो पेरेंट है वो पेरेंटल टाइप जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप देन आपको काउंट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सप्रिंग फ्रॉम पेरेंटल एंड हाउ मेनी आर फ्रॉम योर रिकॉम्बिनेंट टाइप सो कैलकुलेट कर गया है यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद सपोज यहाँ पे मिल गया आपका वन थ्री थ्री नाइन इंडिविजुअल यहाँ पे वन नाइन फाइव इंडिविजुअल यहाँ पे वन फिफ्टी वन यहाँ पे वन फिफ्टी फोर तो रिकॉर्ड पता चल गया पेंटल पता चल गया टोटल नंबर ऑफ पता चल गया फुट दी फॉर्मूला
this much individual hamara 151 and 154 is your recombinant type theek hai 151 plus 154 to so, total number of individual kya aayega 151 and 154 bhi aayega aur total parental type bhi aayega total number of individual hum plus kar sakte hain yahan pe ek total number of recombinants so 305 by total number of individual hai 2 आपको पहले से की जो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है वो इंडिविजुअल का क्या लिंकेज डिस्टेंस लिंकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है लिंकेज कब होगा जब पास में होंगे रिकमेंडेशन कब होगा जो दूर में होंगे तो क्या अगर अगर दो दिन में क्रसिंग अवर हो रहा है वो दो, दो तो क्या है बोधर थोड़ा दूर में है फार अपार्ट है ठीक है तो अगर फार अपार्ट है तो क्रॉसिंग अवर होगा तो लार्ज नंबर ऑफ क्या रिकमेंडेंस प्रोड्यूस होंगे अगर पास में है तो रिकमेंडेंस प्रोड्यूस ना कम होंगे तो आपका रिकमेंडेशन फ्रिक्वेंसी भी कम होगा अगर दो दिन पास में आ रहे हैं तो आपका रिकमेंडेशन फ्रिक्वेंसी भी कम हो रहा है और दो दूर में है तो रिकमेंडेशन फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रहा है सो क्या ज्यादा हो रहा है मीन्स डिस्टेंस ज्यादा है कम हो रहा है मीन्स डिस्टेंस कम है तो एक्जैक्टली हम डायरेक्टली क्या है? बोल सकते हैं रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन टू जीन यस नो सो यार हम निकाल सकते हैं रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी निकाल दिए इतना आया यहाँ पे कितना आया था हमारा यहाँ पे टेन पॉइंट सेवन परसेंट आया था मीन्स बोध दी जीन आर मीन्स आई कलर एंड विंग टाइप डिस्टेंस है टेन पॉइंट सेवन सेंटी मोरगन बोल सकते हैं ठीक है डेटिल प्रोपोर्शनल है ठीक है और दूर में है तो और ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा और और पास में होते तो उनका परसेंटेज डिक्रीज होता सो so, और एक यहाँ पे रिमिटेशन है कि इसका जो रिकॉन्फ्रिक्वेंसी जो रेंज है इट शुड बी जीरो टू फिफ्टी परसेंट इट शुड नॉट बी मोर देन फिफ्टी परसेंट ठीक है क्योंकि टील ए सर्टन डिस्टेंस तक ही आपका क्रसिंग अपर हो पाएगा ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक क्रसिंग ओवर नहीं हो सकता है एक सारा निष्ठान तक क्रसिंग ओवर हो सकता है सो so, इसीलिए इस रेंज को लगाए 50 परसेंट आफ्टर फिफ्टी परसेंट रेंज में होंगे देन ओनली क्रसिंग ओवर होगा क्योंकि रिकमेंडेड प्रोड्यूस होने का चांस 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट नहीं होगा क्योंकि रिकमेंडेड प्रोड्यूस मैक्सिम तो फिफ्टी तक हो सकते हैं ठीक है सो so, 50 परसेंट ज्यादा है तो वो गलत है और अगर रिजल्ट रॉन्ग आया है अगर 50 परसेंट अंदर है तो क्रसिंग ओवर होगा ज्यादा होगा तो क्रसिंग ओवर नहीं हो पाएगा मीन्स आपका रिकमेंडेंस प्रोड्यूस नहीं होंगे सो so, ऐसे हम रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी से लिंकेज में भी निकाल सकते हैं एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे सब कहते हैं ए बी सी जिन ठीक है तीनों दिन के अंदर रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी निकाल जा चुका है और ये जो मैपिंग हम करते हैं रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी से ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है ये फिजिकल डिस्टेंस है मीन्स अपार्ट पास में है या दूर में है कितना पास में है कितना दूर में है तो अगर टेन सेंटीमीटर का मोरगान है मीन टेन सेंटीमीटर का अपार्ट बस दो जिन के अंदर देख रहे हैं ठीक है कितना बेस पेयर नहीं ठीक है कितना सेंटी मोरगान एक, एक इसको दिया गया है कि यूनिट इतना अपार्ट में है पास में है दूर में है और तीन चार जिन के अंदर है तीन चार जिन के अंदर उनका उसका ऑर्डर क्या जिनका ऑर्डर क्या है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं तो so, आपका तीन जिन है ए बी सी जिन उनके अंदर का जो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है आपको पता चल गया तो इजिली आप उसका क्या निकाल सकते हैं कि तीन जिन का ऑर्डर जैसे कि यहाँ पे ए बी का है थर्टीन पॉइंट टू बी सी का है सिक्स पॉइंट फोर ए सी का है एटीन पॉइंट फाइव देखिए यहाँ पे एटीन पॉइंट फाइव आया है मीन्स ए एंड सी और इन तीन तीन जिन में से ए बी सी में से ए और सी फार अपार्ट में है सो ए एंड सी देन बी बोला है देखिए बी यहाँ पे ए के साथ भी है और सी के साथ भी आ रहा है सो so, तो बी क्या है बी दोनों के बीच में है इट मीन्स बी इज साइटली फॉर अपार्ट फ्रॉम ए एंड साइड नियर टू सी सो बी यहाँ पे आएगा सो ए बी सी जी नर्डर यहाँ पे थर्टीन पॉइंट टू सिक्स पॉइंट फोर एंड एटीन पॉइंट फाइव सो रिकमेंड फ्रिक्वेंसी से हम इस तरीके से हम आपका जिन 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 का ऑर्डर हम निकाल सकते हैं और कितना डिस्टेंस में है वो भी हम निकाल सकते हैं सो so, This this is a problem for you. Try practice कीजिए. Average charge in दी दिया गया है. A B C D in. उनके अंदर अब बार एक बार frequency दे दिया गया है. आपको answer निकालना है कि जिन order क्या है. ठीक है? So thank you everyone. Have a good day.